Muy buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, martes 23 de junio, iniciamos un nuevo reporte con motivo de la pandemia del COVID-19. Como pueden ver, ahí está nuestra Seremia de Salud Alejandro Leonito, a quien le damos la palabra. Muy buenas tardes a todos, a todas las familias aiseninas que nuevamente y día a día se unen a nuestro reporte para COVID-19. La región de Aysén mantiene un total de 28 casos confirmados por COVID-19. Eh, alcanzando, eh, ¿verdad?, una totalidad de ocho casos activos eh, y un total de 20 casos recuperados con corte al día de ayer a las 9 de la mañana. Hemos tomado 2.319 PCR o han surgido 2.319 eh, sospechas para COVID-19, de las cuales estamos a la espera de 37 resultados con corte a las 9 de la mañana, teniendo una tasa de positividad para COVID-19 del 1,2%. Eh, todos los exámenes que llegaron durante el transcurso de la tarde-noche de ayer, y me refiero a los de SIVA y a los del Hospital Regional Coyhaique, dieron negativo para COVID-19. En relación a la tasa de testeo acumulada, tenemos 2.161 eh, por 100.000 habitantes la tasa y una tasa de testeo de promedio diario de 19, subió a 19 por 100.000 habitantes. En relación a las cuarentenas, tenemos 358 personas que están en cuarentena para el día de hoy, eh, vigiladas, de las cuales corresponden a 8, lo, los 8 casos activos que mantenemos en la región, 37 personas que están a la espera de resultados y 29 personas por ser contactos estrechos de estos últimos positivos que aún permanecen en cuarentena vigilada y 284 personas por ingreso a través de algún punto de acción sanitaria. En relación al estado de salud de nuestros pacientes, informar que siete de ellos se encuentran eh, eh, con sintomatología muy, muy leve, incluso muchos de ellos ya están sin sintomatología para COVID-19, completando solamente su periodo de cuarentena. Eh, tres de ellos cumplen eh, su cuarentena en una residencia sanitaria y eh, cuatro de ellos se mantienen en sus hogares a, al término de esta cuarentena y se mantiene uno de estos casos positivos, como ya lo hemos dicho, hospitalizado en el Hospital Regional Coyhaique, en la Unidad de Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, cuya evolución eh, sigue siendo estable eh, dentro de su gravedad. Eh, finalmente... Eh, quiero recordar que comenzó el invierno, por lo tanto parte también, ¿no es cierto?, muy fuertemente ahora nuestra campaña de invierno y nuestras recomendaciones a la ciudadanía 
ya donde en los próximos días se pronostican además temperaturas bajo los cero grados y bajo esta idea, verdad, es importante que las familias intenten eh, no exponer a nuestros niños, adultos mayores y enfermos crónicos a cambios de temperaturas muy, muy bruscas, verdad, sea, ser solidario con nuestros vecinos, si tenemos un vecino con algún adulto mayor, poder apoyarlo, ayudarlo y por supuesto, no es cierto, se recomienda la ventilación de los hogares diariamente y frecuentemente ojalá entre las 12 del día y las 4 de la tarde. ¿Por qué en ese horario? Porque es en ese horario que en periodo invernal y además producto, ¿no es cierto?, de la contaminación y de los altos índices y de material particulado por 2.5, es que en ese horario se estima que hay menor cantidad de material particulado por 2.5, eh, por lo tanto es el horario que recomendamos desde la Seremi de Salud para ventilar sus hogares. Muchísimas gracias. Antes de pasarle el micrófono a Cristo Bilbao, le voy a transmitir dos preguntas de la prensa. Primero, Javier Gallardo de Radio Las Nieves, le consulta a propósito del funeral del tío del presidente Piñera. ¿Cuáles son los protocolos de los, de los funerales, eh, las personas que pueden asistir? ¿Qué es lo que se puede hacer y no hacer durante el acto? El Ministerio de Salud, eh, al principio de esta pandemia, verdad, en marzo, eh, emitió un protocolo para funerales en contexto COVID, en el que destacan principalmente algunos puntos como lo primero es tener claro que este protocolo no surge porque eh, el cadáver ¿verdad? tenga más riesgo que una persona viva contagiada por COVID-19, sino que lo que busca es disminuir las aglomeraciones de las personas para evitar el contagio entre las personas. Segundo, ¿no es cierto?, establece que este, este protocolo establece que debe tener una duración no más allá de 90 minutos desde que se le entrega, ¿verdad?, el cuerpo a los familiares, eh, incluyendo todos los ritos o la ceremonia hasta la inhumación o cremación si correspondiera. Eh, la asistencia queda restringida, ojalá, al núcleo eh, familiar o al núcleo de, familiar del fallecido, bien digo, a no más de 20 personas. Se prohíbe el ingreso de los contactos estrechos que haya determinado la autoridad sanitaria eh, de la región. Y eh, principalmente en lo, la, la, la discordia o la pregunta que, que me hace Javier Gallardo, la urna debe estar efectivamente sellada, eh, no requiere una urna especial, eh, toda vez que las urnas eh, hoy día cumplen con cada uno de, de los criterios. Eso es lo único que exige el, el protocolo. Perfecto. Mario Figueroa de Radio FM, tú... Eh... Le consulta, la comunidad de Puerto Guadal ha manifestado su preocupación con respecto a obras que se desarrollan en el sector El Maqui y que involucraría eventualmente la llegada de trabajadores y profesionales de fuera de la región. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento por parte de salud? Sí, nosotros, como hemos, lo hemos reiterado y dicho desde el primer día, lo nuestro pasa por instruir protocolos sanitarios o normativa sanitaria que efectivamente, ¿no es cierto?, nos ayuden a disminuir las probabilidades de ingreso o de diseminación del contagio por COVID-19. Efectivamente, esta es una empresa como muchas que eh, vienen a la región. Eh, y que están avaladas por el Ministerio de Hacienda a través de la resolución número 88 publicada en el diario oficial que establece, ¿verdad?, cuáles son los servicios que no deben paralizar sus actividades independiente si la comuna, localidad o región se encuentra bajo cuarentena o bajo cordón sanitario. Eh, y bajo esta medida, ¿verdad?, eh, nosotros eh, estamos en este minuto a través de la Unidad de Salud Ocupacional validando el protocolo que establece eh, esta empresa. Eh, sin embargo, la sociabilización y el trabajo con las comunidades parte por un lado por la misma empresa y por otro lado, ¿no es cierto?, está siendo súper vigilada por eh, la Seremía de Energía. Perfecto. Nos pasamos entonces el micrófono a que esto fue el video. ¿Qué tal? Buenas tardes, Seremi. Eh, consultarle respecto de esto mismo, ¿es esencial las obras que se tienen que realizar justamente en la hidroeléctrica, el Maqui? Eh, por la, desde la Seremi de Salud, no somos efectivamente quienes catalogamos como esencial o no un servicio productivo. Para eso, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Hacienda el que define quiénes son eh, efectivamente los roles y las labores que hoy día se consideran esencial a través de la resolución que, insisto, firma el Ministerio de Hacienda en colaboración con el Ministerio del Trabajo también. 
Perfecto. Y según las coordinaciones que me imagino ya han establecido entre eh, ambos servicios públicos, eh, ¿ellos ya confirmaron que es un servicio esencial? Nosotros, nuestro rol es vigilar que el protocolo efectivamente cumpla con la resolución emitida desde la Seremi de Salud, es decir, limitación de desplazamiento desde su llegada a la región de Aysén, su permanencia, la barrera sanitaria que debería existir dentro del lugar del trabajo y cada uno de esos puntos que nosotros vamos cautelando, supervigilando. Seremi, planteo de otra forma la pregunta. Eh, el Seremi de eh, Hacienda, me dijo, eh, en la región de Aysén, ¿ya dijo, dio el visto bueno para, para que esta obra sea catalogada como esencial? Es que no está nosotros no estamos con cordón ni con cuarentena. Ya, nosotros no estamos ni con cordón ni con cuarentena. Por lo tanto, el Ministerio, del, el Ministerio de Hacienda ha establecido precisamente cuáles son las labores esenciales que aun cuando exista cuarentena o cordón, no pueden ser suspendidas. La región de Aysén no tiene cordón ni cuarentena, la localidad de Puerto Guadal tampoco. Por lo tanto, cuando nosotros emitimos nuestra resolución eh, de cuarentena obligatoria, que es lo único que busca quienes hacen en cuarentena obligatoria y que tienen limitación de desplazamiento, eh, nos basamos precisamente en no pasar a llevar ninguna normativa, ¿no es cierto?, de otro ministerio, como en este caso, o del interior, o del trabajo, o de Hacienda. Perfecto, Seremi, entonces entiendo que, eh, claro, hay una resolución en estos momentos que eh, eh, obliga a la cuarentena, ¿cierto?, a todas las personas que ingresen vía aérea. Los trabajadores que puedan venir a trabajar a esta central hidroeléctrica, ¿tendrían o no que cumplir cuarentena? Tienen que cumplir con los protocolos sanitarios de limitación de desplazamiento y entre ellos, ¿no es cierto?, eh, todos vienen con PCR tomada y se les hará un control de PCR también antes de retirarse de la localidad. Pero la sociabilización eh, de estos protocolos, insisto, es un trabajo que deben realizar eh, los privados con las comunidades en donde se tienen que instalar y convivir el día a día. Perfecto. Seremi, respecto del último caso de, relacionado al vuelo del 14 de junio, según varios llamados que hemos recibido como medio de comunicación, ¿cierto? Radio Santa María, eh, nos dan cuenta de que efectivamente esta persona en el aeropuerto habría dado 39 de fiebre, que lo habrían tenido aislado por al menos 10 minutos, pero que luego de aquello eh, lo volvieron a reincorporar, por así decirlo, y de hecho hizo todo el trámite de retiro de maleta, de equipaje, ¿cierto? Con el resto de, de los usuarios, ¿cierto? De, de este vuelo. ¿Qué información maneja usted respecto de, de aquello? No hay ninguna información ni trazabilidad que exista existe un registro de 39 grados de temperatura porque tenemos un protocolo activado para tal. Perfecto, entonces él no dio 39, ¿y cuánto fue su temperatura? ¿Tiene conocimiento usted? No, 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 no lo tengo. Perfecto, no Sereni, tengo. hace algunas semanas nosotros le preguntábamos por los protocolos que se debían establecer o coordinaciones, por ejemplo, en el caso del municipio de Coyhaique, para esta entrega de... de de vales que se están realizando para evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Y usted nos dijo que efectivamente iba a establecer una reunión de coordinación con el alcalde Alejandro Guala para plantearle algún tipo de solución, ¿cierto? Buscar algún tipo de salida para evitar que la gente se aglomere eh, a las afueras del municipio. Eh, ¿Han establecido ya esta reunión de coordinación? Si fue así, ¿cuáles fueron las medidas que se comprometió el municipio a establecer? Los equipos técnicos son los que se relacionan, en este caso nosotros tenemos a nuestro referente que tiene contacto directo con los equipos técnicos de la Municipalidad de Coyhaique. Nosotros emanamos un oficio a todos los municipios de la región de Aysén en donde se les da a conocer cuáles son las medidas ¿verdad? de trabajo en contexto COVID y cuáles son las medidas eh, impulsadas por el Ministerio de Salud para evitar las aglomeraciones. Eh, el trabajo técnico entre eh, los funcionarios municipales y los funcionarios de la Seremi de Salud, quizás se lo podría detallar en otro punto. Perfecto. Eh, Seremi, eh, respecto de los pasos fronterizos, eh, ¿están habilitados? ¿Cuál es la situación de las fronteras en estos minutos en la región de Isen? No es una indicación y una medida que le competa a la autoridad sanitaria, es una medida desde interior, así que quizás el general o la intendente podría complementar esa respuesta. Perfecto, muchas gracias, Seremi. Perfecto, agradecemos a la Seremi, incluido el Cristóbal Bilbao. E invitamos al asesor de Hacienda, señor Fernando Camiruaga, a que haga entrega de un reporte y luego responde a las consultas de la prensa. Hola. 
Muy buenas tardes. Eh, con respecto a la información que entregó ayer la Intendente Regional, que hice referencia a la, al seguro para trabajadores independientes que emiten boleta, queríamos profundizar en la entrega de información. Primero que todo, partir de quiénes, qué personas podrían acogerse a este beneficio. Son aquellas personas que hayan emitido boletas de honorario, eh, tres en el último año, o bien seis en los últimos dos años. Como requisito, tiene que haber tenido una, una rebaja en sus ventas de un 30% de las ventas que emitían en, eso, en ese periodo de tiempo. Eh, y este, esta cobertura viene a, a reponer o de cierta forma cubrir el, hasta el 70% de, las, de la disminución de las ventas. Ahora, ¿qué grupos existen? Hay que diferenciar que hay dos grupos. Un primer grupo de, de beneficiarios, que son aquellos que tienen una venta promedio de menos de 500 mil pesos, que podrán acogerse a un subsidio eh, no reembolsable, que va a ser hasta 100 mil pesos, y va a depender de, de sus tramos de venta. Y va a haber un segundo grupo, que son para aquellas personas que tienen una venta mensualizada superior a los 500 mil pesos que van a poder acceder a un crédito sin interés eh, pagadero a tres años. El tope de ese, de ese crédito será 650 mil pesos y tendrá como, como limitante que sea el 70% de la disminución de las ventas. Ahora, haciendo un ejemplo, para, para que pueda sonar un poco más sencillo, pongamos el caso que una persona tenía ventas de 700 mil pesos en boletas eh, mensualizadas. Eh, esta persona no caería dentro del primer grupo, o sea, no puede acceder al subsidio no reembolsable de, de los 100 mil pesos, sino que tendría que acogerse al segundo grupo de beneficiarios. Eh, esta persona, pongamos el caso de que dejó de vender, se bajaron a cero, por lo tanto, él podrá acceder a, a, a un 70% de los 700 mil pesos que, que ganaba mensualmente. O sea, po, puede pedir un crédito eh, sin interés por 490 mil pesos. Es importante señalar que estos créditos van a ser otorgados por impuestos y no y pagados por tesorería y no tiene relación con los créditos FOGAPE, por lo tanto, ahí no hay una tramitación con entidades bancarias. Por lo tanto, es el mismo Estado quien va a acudir con esa ayuda y no tiene que hacer su trámite con el banco. Esta, esta función va a estar dentro, va a ser canalizada principalmente a través de los medios digitales de impuestos internos y debiese estarse implementando en aproximadamente dos semanas más cuando salga publicado en el diario oficial eh, este proyecto de ley. Perfecto, asesor. Le otro pasado una consulta de la prensa y también al pasarle el micrófono a Cristóbal Bilbao de Radio Santa María. Javier Gallardo de Radio Las Nieves, Deporte y Zen, eh, le consulta. Los gremios están solicitando que se haga una mejor bajada de la información de las medidas económicas. ¿Qué se va a hacer para mejorar esta comunicación y si se reunirán con los gremios de Zen para mejorar esta información? Sí. Bueno, desde que se anunciaron los primeros planes de, de económicos de emergencia por parte del gobierno, se ha hecho un trabajo eh, sostenido por parte de, de la Intendente y el Gabinete Económico, que, en, que está compuesto por Seremi Economía, el asesor de Hacienda quien habla, eh, y otras entidades de fomento, por ejemplo, Corfo, Cercotex, El Natur. Y hemos tenido reuniones con variadas entidades eh, que... Que, que agrupan, no empresarios individuales, porque sería eso lo hacemos a través de otras vías, como por ejemplo lo hemos hecho con la con CGGO, a través de Facebook. Facebook. Eh, pero hemos tenido reuniones con la Cámara de la Construcción, eh, con la Cámara de Comercio de, de Coyhaique, Santiago, hemos tenido reuniones con los encargados de fomento de la municipalidad, con el Colegio de Contadores, con empresas de turismo, eh, que que bueno, se ha, se ha hecho a lo largo del tiempo, contando todas las medidas que han ido saliendo. Y obviamente hay temas que son perfectibles, hay grandes desafíos que solucionar, que, que el tema no presencial en el pasado era, era fácil, llegar a los territorios, irse a instalar en mesas de conversación y de trabajo por parte del gobierno, con todas las agrupaciones de cada uno de los territorios, pero, pero bueno, va, seguiremos tratando de mejorar los canales de comunicación y seguiremos sosteniendo estas reuniones como lo hemos hecho constantemente. 
Perfecto, muchas gracias. Eh, no hay más consultas de la prensa. Sí, que, con... Solamente para aclarar el, el punto que está recién tratando la, la, la Ceremi de Salud con respecto al, al oficio de Hacienda, solamente mencionar de que no son eh, resoluciones que se sea de corte regional, sino que es el mismo ministerio, junto con el Ministerio del Trabajo, quienes definen cuáles son la, los sectores prioritarios para el funcionamiento del país. Que eso está tanto la banca, está en este caso particular que caería dentro de la, de la categoría de los servicios de suministro eléctrico. Y así también hay otra, otros servicios, como por ejemplo la misma prensa, eh, cajas de cambio, que también son definidos dentro de estos de esto oficios, que son, como, como decía, a nivel ministerial, y no son so soluciones ni determinaciones a nivel regional. Perfecto. Aclaramos un poco el punto. Le agradecemos al asesor de Hacienda, señor Camilo Aga, con, esta, de, con sus palabras damos por terminado este nuevo punto de prensa este martes 23 de julio. A la región de 100, que tengan muy buenas tardes.